హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు గుంటూరు రుచులు హలో అండి ఈ వీడియోలో కొంచెం నేను ఇవాళ గుత్తి వంకాయ కూరలాగా కాకుండా వంకాయ మసాలా కారం ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఇది మనకి సాంబార్లోకి రసంలోకి కాదు డైరెక్ట్గా మనం రైస్లో కూడా కలిపేసుకోవచ్చు చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఈ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను వంకాయలని ఇలా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇలా ప్లస్ ఆకారంలో కట్ చేసుకుంటున్నాను మన గుత్తి వంకాయ కట్ చేసుకున్నట్టే ఇలా కట్ చేసుకొని పు పుచ్చ ఏమన్నా ఉంటే మాత్రం ఆ లైన్ని కట్ చేసుకోండి ఏమన్నా అనిపించినట్లు ఉంటే మాత్రం కట్ చేసుకోండి ఇలా ప్లస్ ఆకారంలో కట్ చేసుకొని అందులో వాటర్లో వేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం ఇక్కడ నేను అన్ని కాయలు ఇందులో కట్ చేసి వేసుకున్నాను కదా ఇందులోకి సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం ముక్కలు కంటెక్కకుండా ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టుకుంటున్నానండి ఇక్కడ కొంచెం ముందు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇందులోకి నేను ఎండు మిర్చి పల్లీలు పచ్చి పచ్చిసెనపప్పు మినపగుళ్ళు ఎండు కొబ్బరి జీలకర్ర మెంతులు వేసుకుంటున్నానండి వీటన్నిటిని కొంచెం సేపు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ డ్రై రోస్ట్ అయిపోయినాయండి వీటిని నేను పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఇందులో ఒక ప్లేట్లో కొనుక్కుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఆయిల్ టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్ వరకు తీసుకుంటున్నాను పచ్చనపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు అలాగే రెండు ఎండు మిరపకాయలు ఇవన్నీ వేసి తాలింపు పెట్టుకోవాలి తాలింపు మొత్తం వేగిపోయిందండి ఇందులోకి కరివేపాకు యాడ్ చేస్తున్నాను సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు ఇక్కడ నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలని సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను వీటన్నిటినీ కూడా దూరగా వేయించుకోవాలి ఫస్ట్ ఇవి వేగే లోపల నేను డ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను కదా వాటన్నిటినీ కూడా పొడి చేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు మూత పెడుతున్నాను దీని మీద వీటన్నిటినీ ఇలా కచ్చావచ్చాగా పొడి చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇది పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకుంటున్నాము కొంచెం పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఈ వంకాయ కూరకి మసాలా కర్రీకి మెంతులు వాసన మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అన్నమాట అందుకే నేను మెంతులు యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు మగ్గింది కదా నేను ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నానండి నేనేం ఇక్కడ మసాలా కోరట్లేదు డైరెక్ట్గా ఇందులో కొంచెం మగ్గనిస్తున్నాను ముందు తాలింపులో ఇప్పుడు స్టవ్ని కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒకటి ఆన్ చేసుకొని మూత పెట్టుకున్నాం ఒక ఐదు నిమిషాలు పాటు ఉంచితే ముక్కలు మొత్తం మగ్గిపోతాయి మధ్యలో ఒకసారి ఒకసారి అటు ఇటు కదిలిద్దామండి ముక్కల్ని అంటే మొత్తం వంకాయ గుత్తిలాగుంది కదా 
కొంచెం అటు ఇటు కదిలిస్తే లోపల రెండు వైపులా కూడా ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది నేను ఇందులోకి మసాలా ఎందుకు కూరట్లేదంటే మీకు గుత్తి వంకాయ కూరలాగా అనిపిస్తుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో ఇది కారం కారం లాగానే చూపిద్దామని చెప్పి ఇలా చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు వీటిపైన కొంచెం సాల్ట్ చల్లుతున్నాము ముక్క కొంచెం తొందరగా కూడా మెతబడిపోతుంది ఇందులోకి మనకి పచ్చిమిర్చి కారం అలాగే నేను ఆల్రెడీ ఇందాక గ్రై మిక్సీ చేసుకున్న వాటిలో ఎండు మిర్చి ఉంది కాబట్టి ఇంకా కారం అనేది స్పెషల్గా ఏం అవసరం లేదు ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తున్నానండి ముక్కలు మెత్తగా మరి మెత్తగా అయిపోయినాయి వంకాయలు కూడా చూసారు కదా ఇలా ప్రెస్ చేస్తుంటే మెత్తగా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్నాను కదండి ఈ కారాన్ని ఇందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసేసాను కదా ఇందులోకి పసుపు వేసేసుకున్నానండి ఇందులో కొంచెం ధనియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇందాక ధనియాలు ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోలేదు అలాగే కొంచెం గరం మసాలా ఒక స్పూన్ వరకు వీటన్నిటినీ కూడా లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కొంచెం వేగనివ్వాలి ముక్కలకి ఈ కారం పట్టేంత వరకు కదిలిస్తే ముక్కలు కదిపి కట్ అయిపోతుందండి కొంచెం ఇలా కదిలించుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువగా కదిలించకుండా ఇలా మూత పెట్టకుండా ఇలా ఒక రెండు నిమిషాలు వేగనిద్దాం ఇప్పుడు దీని మీద కొంచెం కొత్తిమీర చల్లు వేస్తున్నాను కొత్తిమీర చల్లిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంచేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఈ ఫ్రైన్ అంతటినీ ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా పొడి పొడిగా కూడా వచ్చేసిందండి ఫ్రై అంతా కూడాను గుత్తి వంకాయ మసాలా కారం రెడీ అండి వేడి వేడిగా రైస్తో కానీ అలాగే సాంబార్ స రసానికి సైడ్ డిష్గా సూపర్గా ఉంటుంది ఇందులో ఎండు కొబ్బరి మెంతులు పచ్చిసెనపప్పు వండి కదా చాలా చాలా హెమీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీలో ఎవరైనా మా వీడియో మా వీడియోస్ కొత్తగా చూసినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేస్తే మా ఫర్దర్గా వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయండి థ్యాంక్ సో మచ్ Thank you for watching. Thank you.